రియల్ టైమ్ మాయ బుడగల పేలింది రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ ఈ పదం గురించి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని వందల వేల సార్లు ప్రచారం చేస్తుంటారో చెప్పలేం తమ ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేని ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించేసినట్లుగా ఈ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ గురించి ఆయన పదే పదే చెబుతూ ఉంటారు రాష్ట్రానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఏ విఐపి వచ్చినా సరే ముందు రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ పనితీరు పద్ధతులు వ్యవహారం అంతా చూపించి వారు పొగిడేదాకా వారికి దాని గురించి వివరించిన తర్వాత కానీ ఆయన వదిలిపెట్టే సందర్భాలు లేవు మొన్నటికి మొన్న ముఖేష్ అంబానీ వస్తే తొలుత రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ వద్దకు తీసుకెళ్లి ఆయన తమను బహుదా కీర్తించారని ఆ టెక్నాలజీని ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా అమ్ముకోవాల్సిందిగా సూచించారని అంత గొప్ప టెక్నాలజీతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేస్తున్నానని కూడా చంద్రబాబు చెప్పుకున్నారు నిన్నటికి నిన్న సాధికార మిత్రులతో మాట్లాడుతూ మీరు మీ ఇంటి వాకిట్లో లైట్ వేస్తే దాన్ని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి తెలుసుకోగలమంటూ ఆయన ఘనంగా చెప్పుకున్నారు అయితే రియల్ టైమ్ బుడగా పేలిపోయింది రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ అనే ముసుగులో నమోదవుతున్న వివరాలు ఆ విభాగం పనితీరు మొత్తం ఎంత లోపభూయిష్టంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని తప్పుదారి పట్టించే విధంగా ఉంటున్నాయో బుధవారం సాయంత్రానికే బట్టబయలైంది చంద్రబాబుతో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో పలు శాఖలకు చెందిన మంత్రులు రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ విధానంపై తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేసినట్లుగా విశ్వసనీయంగా తెలుస్తోంది ఉదాహరణకు పక్కా ఇల్లు నిర్మించుకున్నందుకు గాను రావాల్సిన బిల్లులు ఇంకా రాలేదు అని రాష్ట్రంలో ఏ మూల నుంచైనా ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫిర్యాదు నాన్ ఫైనాన్షియల్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతున్నదట ఇలా ఫిర్యాదుల్లోని అంశానికి అవి రిజిస్టర్ అవుతున్న విభాగాలకు సంబంధం లేకుండా సమస్తం తప్పుల తడగులుగా వ్యవహారం నడుస్తున్నదని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ను పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారి అహ్మద్ బాబుపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు పితాని సత్యనారాయణ కాలువ శ్రీనివాసులు తదితరులు కేబినెట్ భేటీలోనే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది నిజానికి ఈ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ పెద్ద మాయలాగా తయారైందని వ్యవస్థ టెక్నాలజీ పరంగా చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉన్నప్పటికీ అమలులో అత్యంత దయనీయంగా భ్రష్టు పట్టించేస్తున్నారని గతంలో కూడా వార్తలు వచ్చాయి అయితే తాజాగా మంత్రుల ఆగ్రహం చూస్తుంటే ఇప్పటిదాకా ఆ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ అధికారులు ఏమీ తప్పులు దిద్దుకునే చర్యలు చేయలేదని అర్థమవుతోంది